Bonjour à toutes, bonjour à tous. Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, le groupe Omnes Education a décidé de bousculer ses programmes pour couvrir le conflit et en tirer les premiers enseignements géopolitiques. Je suis Olivier Jacquemont, directeur de la, du Digital Learning à l'ESCE et docteur en philosophie politique. Et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le cadre des rendez-vous de la géopolitique avec Fabrice Ravel, responsable du pôle géopolitique de l'ESCE, spécialiste de l'histoire des conflits et des stratégies militaires. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est à peu près à un mois du début du conflit. Le début du conflit nous a laissé dans un état de surprise, de sidération. D'ailleurs, ce conflit ne portait même pas le nom de guerre, du moins du point de vue d'un de ses protagonistes, Vladimir Poutine, puisqu'il parlait d'une opération militaire spéciale. Il ne fait aucun doute pour personne qu'il s'agit là bien d'une guerre. Mais au-delà de l'état de sidération et de surprise, il faut quand même commencer par réfléchir aux motivations, aux contextes qui ont poussé Vladimir Poutine à agir et à juger que le moment était opportun. Oui, c'est très juste. Vous avez raison de souligner qu'à peu près à un mois du début du conflit qui a commencé donc le 24 février 2022, c'est le 27e jour, la question qui consiste à considérer que Vladimir Poutine est pleinement responsable en termes de prise de décision du conflit, me semble-t-il, est évidente pour tout le monde. Mmh. Par contre, pour mieux comprendre la suite, ce qui me paraît très très important, notamment en termes de conséquences et peut-être même de prospectives, si vous le voulez bien, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les motivations qui ont pu l'emmener à déclencher un tel conflit. Et là, il y a deux types de logiques qu'il est nécessaire de mettre en exergue. La première, c'est le fait qu'il a pu penser, ça va être très important en termes de stratégie, saisir une opportunité. Pourquoi mmh. a-t-il pu penser qu'il a pu saisir une opportunité Et puis après, dans le cadre de vos questions suivantes, pourquoi est-ce que finalement il a franchi le pas Et donc là, il faudra revenir à ce que c'est que ça grille de lecture en termes de stratégie géopolitique. Donc j'en viens dans un premier temps par rapport à votre question, si vous voulez bien, au fait que Vladimir Poutine a, a, a considéré que c'était le moment. Je mmh. pense que c'est ça qu'il faut comprendre. De son point de vue, c'était le moment. Pourquoi de son point de vue, c'était le moment D'abord parce qu'il a considéré que la, la Russie était sur un temps fort ou un moment fort. Il y a deux ou trois éléments principaux. Le premier, parce que depuis globalement une décennie, il y a toute une reconstruction de l'armée russe qui d'ailleurs a cherché à beaucoup plus développer, c'est important à signaler déjà d'emblée à nos auditeurs, sur des logiques de missiles, des logiques aéronautiques en délaissant un peu la tradition qui était plus liée aux tanks. Il y a un deuxième élément qui me paraît très très important, c'est que de son point de vue, la Russie était beaucoup moins isolée que ce qu'on pense spontanément en Occident. Xi Jinping et lui-même se sont rentrés, rencontrés une, à peu près 30 fois depuis 2013. Et ne jamais oublier que le vendredi 4 février 2022, ils ont signé un traité d'imitié dans lequel Xi Jinping, excusez du peu, dit qu'il n'y a pas de limite. Ça, c'est un point qui est très important à souligner dans l'amitié entre le peuple chinois et le peuple russe et dans lequel, de façon, dans la continuité, ils ont signé un accord commercial. C'est assez troublant d'ailleurs de rappeler que cet accord commercial a donc été signé le 4 février, et alors trois semaines à peu près avant le conflit. Ça, c'est le deuxième point. Et puis il y a un troisième point qui, bien sûr, est un peu paradoxal pour nous autres occidentaux, c'est le fait que depuis son élection au premier tour en 2018, il est évident qu'il a totalement renforcé l'aspect coercitif autoritaire de son régime et que pour lancer une offensive comme celle qu'elle a, il a besoin d'avoir un contrôle supérieur sur la société russe. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, les aspects qui ont pu lui sembler favorables pour la société russe. Mais ce qui est assez intéressant en termes d'analyse géopolitique, je crois, et de stratégie, c'est qu'en plus, en reflet, face à ce temps fort des Russes, du point de vue de Vladimir Poutine, j'insiste, il a semblé que les Occidentaux étaient sur un temps faible. Euh, D'abord, euh, sur un temps faible d'un point de vue géopolitique. Parce qu'il euh, y a quelque chose qu'on avait signalé ensemble, c'est que euh, les Américains, d'abord, sont partis de Kaboul de façon précipitée le 15 août 2021. Ça, je trouve qu'on a trop tendance à l'oublier en Occident. Et ça, ça a été un signal de faiblesse américaine, qu'on le veuille ou non, après 20 ans d'investissement de leur part. Et surtout, ce qui est assez troublant, c'est qu'à à plusieurs reprises, euh, Joe Biden avait signalé sur ses discours entre le 15 et le 30 août qu'il il avait un adversaire ou une priorité, c'était la, la Chine. Donc on voit bien que là, l'obsession américaine de la Chine avait l'air de, de, de donner l'opportunité à la Russie que d'être moins dans l'observation des États-Unis d'Amérique. Dans la continuité, on a la France qui, elle aussi, est très accaparée par les opérations au Sahel et au Mali. Ça, donc ça, c'est pour la situation au niveau géopolitique. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui s'inscrit encore dans une perception de faiblesse occidentale, c'est qu'on a eu des élections en Allemagne, avec le, dé, le départ d'Angela Merkel, qui avait, euh, comment dire, une longue expérience, mmh. et qu'on se retrouve avec un gouvernement allemand 
une coalition, c'est important à rappeler, depuis l'automne 2021, qui n'est pas encore très accoutumée aux relations internationales. On a la France elle-même qui est en élection, et on se retrouve avec les Britanniques, qui sont quand même toujours plus ou moins en train de gérer le Brexit. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Il y a un troisième paramètre qui est un, un, qui est un paramètre économique, car là, il y avait quand même une, une bonne compréhension de Vladimir Poutine de la dépendance manifeste des Occidentaux en termes d'hydrocarbures, notamment on pense en termes de pétrole et de gaz. Et puis il y a un quatrième paramètre qui est plus militaire. Et ce, ce paramètre qui est plus militaire, c'est le fait qu'objectivement, il faut que nos observateurs l'entendent, l'OTAN est, est en position de faiblesse structurellement, notamment d'ailleurs dans sa composante européenne, avec des armées européennes qui sont largement sous-équipées, qui sont en dessous des standards auxquels on peut s'attendre spontanément. Et si vous m'autorisez à reprendre un terme de Lénine, même s'il l'avait utilisé dans d'autres circonstances, c'est le maillon faible de l'OTAN, ce qui est paradoxal puisque les armées européennes sont les premières exposées, mais c'est paradoxalement le pilier le plus faible de l'OTAN. Bon. Donc pour l'ensemble de ces raisons-là, on avait une perception de faiblesse euh, de l'Occident qui se conjuguait à un sentiment de force. Et il y a un troisième point qui paraît fondamental dans le fait de saisir une opportunité, Olivier, c'est le fait qu'en plus, Vladimir Poutine devait considérer que ce sentiment, ce temps fort de la Russie allait aller en s'estompant. Pourquoi est-ce qu'il pouvait considérer que ce temps fort de la Russie allait aller en s'estompant Parce que l'armée ukrainienne était en train de se renforcer parce que la démographie russe est en train de décliner et donc va amener certainement la Russie à une situation plus délicate en termes de montée en puissance. Et puis enfin, parce que c'est un paramètre dont je trouve qu'il lui fallu plus le prendre en considération précédemment, Vladimir Poutine a 70 ans et est plus proche de la fin de son pouvoir que de son accession. Ce qui veut dire que là, on avait une vraie grille de lecture en termes de saisir l'opportunité. Encore faut-il préciser que nous n'aurions pas franchi l'étape de la guerre telle qu'il a décidé, si cette perception de cette opportunité ne s'inscrivait pas elle-même dans une grille de lecture géostratégique ou géopolitique assez radicale et assez conflictuelle, qu'on a peut-être sous-estimé en Occident, et qui amenait justement Vladimir Poutine à considérer qu'il n'était pas possible autrement, de son point de vue, je le répète, que de rentrer en guerre. – Oui, parce que là, vous alliez des, une conjonction d'éléments forts, faibles, qui peuvent pousser à déclencher une guerre, disons que l'opportunité est là, mais il n'y a pas de nécessité à la guerre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir ce déclenchement Comment, Dans quelle logique va s'inscrire cette guerre d'un point de vue géopolitique ?– Alors, il y, a, il, y a la, il y a la grille de lecture géopolitique russe, traditionnelle, auquel il faut conjuguer la grille de lecture de Vladimir Poutine, qui en plus, me semble-t-il, on va pouvoir l'indiquer, a, a légèrement, enfin légèrement non, a radicalement évolué, ouais. si vous me permettez. Alors, en ce qui concerne la grille de lecture géopolitique russe, ce qui est un peu euh, euh, frappant ou dérangeant aujourd'hui, c'est que nous, les Occidentaux, on avait tous les moyens de, de, de comprendre quelle était cette grille de lecture et que peut-être il, il eût été euh, plus opportun que de s'en rendre compte. D'abord, il y a un complexe qui est un complexe d'encerclement. Et, et ce complexe d'encerclement, il, il est assez ancien, parce que si on reprend un ouvrage d'André Fontaine, La Tache Rouge, on voit bien dans la citation inaugurale de cet ouvrage, donc qui, qui, qui explique l'histoire des relations internationales durant toute la guerre froide, globalement de 1945 à 1991, il y, a, il y a une citation empruntée à Joseph Staline, que Joseph Staline faisait en face d'un délégué de Tito, en montrant une immense carte, il montrait la Russie, et il disait « Jamais les Occidentaux, les Occidentaux n'accepteront qu'il y ait une telle tache rouge ou une telle puissance russe ». Donc il y a déjà un complexe de l'encerclement qui est très très fort, ça je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit. Et si on prend une autre grille de lecture qui est cette fois-ci occidentale, je pense notamment au, au, au livre « Le grand échiquier » de Zbigniew Brzezinski, qui était euh, un, un collaborateur très haut placé dans le gouvernement américain, notamment à la fin des années 70, ce qui est assez intéressant dans son deuxième chapitre, euh, l'échiquier eurasien, page 81, justement à la suite, euh, on va dire, de l'implosion de l'Union soviétique, Zbigniew Brzezinski clairement exposait le fait qu'il fallait s'interroger sur l'avenir de l'Ukraine. Et ça, c'était forcément quelque chose et qui allait, euh, euh, comment dire, interpeller les Russes ou gêner les Russes. Mais à cette dimension d'encerclement, me semble-t-il, et qui est très importante à avoir à l'esprit, il y a une deuxième dimension qui est toujours euh, fondamentale à appréhender en géopolitique, Olivier, c'est la logique d'humiliation. Et je pense que là, on a sous-estimé la logique d'humiliation telle que les Russes l'ont perçue, notamment après la chute du mur le 9 novembre 89 et le fameux discours de Mikhail Gorbatchev du 25 décembre 91, dans lequel il dit c'est la fin de l'Union soviétique et qu'il démissionne, qui dure moins de 10 minutes que nos éditeurs peuvent retrouver assez aisément sur les images d'archives. Et cette humiliation, en plus, va se cumuler. 
souvent, euh, j'entends mes étudiants ou certaines personnes avec qui j'échange me disent ah, c'était quand même euh, extraordinaire cette époque dans les années 90 où on avait cet échange avec Blinken, Bill Clinton et, euh, et Boris Helsin ouais. et cette scène qui est très célèbre où on voit tout d'un coup euh, Bill Clinton qui éclate de rire, qui parle dans un fruit, ce qui est assez inattendu à ce niveau-là, qui en arrive même à, à, à saisir l'épaule de Boris Helsin qui en gros est en train de s'en prendre aux journalistes américains. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Boris Seltsin est quand même relativement éméché. Et du point de vue russe, c'était une humiliation que de voir la Russie ravaler comme une sorte, on va dire presque, euh, comment dire, de personnage de second ordre. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la continuité de cette situation, il y a eu le bombardement de Belgrade, ça c'est très important en termes de psychologie, en avril 1999, qui s'est inscrit dans l'opération des bombardements de l'OTAN sur la guerre du Kosovo, durant lesquelles c'est les frères serbes, les slaves, les frères slaves serbes qui ont été bombardés sans que la Russie puisse intervenir. Et puis on peut aller jusqu'aux déclarations de Barack Obama de décembre 2016, dans laquelle, euh, à la fin de son deuxième mandat, Barack Obama disait finalement la Russie n'est qu'un petit pays. Donc tout ça cumulé, ça a pu forcément faire naître, il ne faut pas le sous-estimer dans la population russe, une sorte euh, d'humiliation assez, euh, assez importante. Et d'ailleurs, quand on reprend un ouvrage d'Evgeny Primakov, qui a été édité en 2009, le titre est assez euh, symptomatique. « Le monde sans la Russie ?» Point d'interrogation. Sous-entendu, mais, mais qu'est-ce que vous cherchez Vous cherchez un monde sans la Russie. Et en, et, et en fait, là, on se rend compte que dans l'esprit russe, il y a eu une sorte d'interprétation de, de, qui a été la suivante. En fait, vous n'avez pas juste voulu mettre fin à l'Union soviétique ou au communisme, vous avez voulu vous débarrasser de la Russie. Et ça, c'est quelque chose qu'il qu faut absolument prendre en considération. Donc là, on a, on a deux grilles de lecture traditionnelles qu'il faut intégrer. Et alors, en plus, là, on a, on a quelque chose qui est plus lié au parcours de Vladimir Poutine lui-même, me semble-t-il. C'est que ces deux sentiments-là, en guise de transition, ont été euh, euh, développés davantage avec bien sûr ce qui s'est passé en Libye en 2011, il a vécu très très mal la fin de Kadhafi et l'intervention des Occidentaux en Libye, de même qu'il a très très mal vécu la révolution en Ukraine en 2014, qu'on appelait la révolution des couleurs, et les, et, et les mouvements de manifestation en Biélorussie en 2020. Donc tout ça n'a eu tendance qu'à accélérer le sentiment d'isolement de, de, euh, et d'encerclement. Et là, si on arrive maintenant sur, sur, sur Vladimir Poutine lui-même, il y a, me semble-t-il, deux choses qui, qui paraissent... Euh, relativement incontestable avec le recul. La, la première, c'est qu'il euh, l'a habillé par une grille de lecture politique des actions qui, jusqu'à présent, étaient, me semble-t-il, s'inscrivaient plus de l'ordre tactique ou dans l'ordre de la gestion de la puissance. Quand on reprend un, un, un ouvrage qui avait été écrit en 2015, dans la tête de Vladimir, Pou de, de Vladimir Poutine, Michel Etchaninov, c'est assez intéressant parce qu'il y a tout un passage dans lequel l'auteur s'interroge alors c'est un ouvrage qui n'est pas toujours très apprécié par la communauté russe d'ailleurs en France, mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'auteur se, se proposait de savoir, mais finalement, quelle va être la cohérence politique que Vladimir Poutine va pouvoir donner à cette nouvelle Russie ah, Parce que dans, dans l'Union soviétique, c'était bien sûr alors, euh, plus ou moins, on va dire, euh, comment dire, officiellement affiché le marxisme, le communisme, etc. Mais en fait, Poutine avait le choix entre revenir euh, à la religion orthodoxe, euh, revenir à la religion marxiste, revenir à des logiques historiques d'union avec l'ensemble des républiques, euh, y compris les républiques transcaucasiennes, ou plutôt s'inscrire d'ailleurs dans une sorte de lecture pan-slave ou, ou pro-slavisme. Et on voit bien que dans sa grille de lecture de liens qu'il entretient avec l'Ukraine, c'est ce choix-là qu'il a définitivement entériné. Et puis évidemment, il y a un deuxième point euh, qui me semble incontestable depuis 2017-2018, et qui s'est manifestement amplifié avec la Covid, c'est que le pouvoir de Vladimir Poutine a toujours été autocratique et autoritaire, mais la plupart des observateurs, ils seraient très nombreux à citer, s'accordaient à dire que jusqu'à ce moment-là, il y avait quand même au moins un rapport, un, comment dire, un pouvoir collégial dans lequel Vladimir Poutine écoutait un certain nombre de conseillers. Or, il semble s'être de plus en plus isolé. Ses décisions sont de plus en plus personnelles. Et donc là, on a en fait une grille de lecture qui, qui est vraiment maintenant liée à sa personne, qui a, radical, qui a radicalisé l'ensemble des paramètres qu'on est en train de souligner. L'ensemble, la conjugaison de ces deux paramètres, la saisie d'une opportunité qui s'inscrit à l'intérieur d'une grille de lecture stratégique, finalement, paradoxalement, a amené Vladimir Poutine à rompre avec la tradition euh, géopolitique soviétique et russe 
qui, euh, ça va peut-être surprendre certains de nos auditeurs, justement ne s'inscrit pas tant que ça dans l'offensive. On, on a donc vu que la ligne politique de Vladimir Poutine a pu évoluer avec le temps, qui s'est radicalisée au niveau de sa grille de lecture géopolitique. Et c'est vrai que ça l'amène et ça le conduit à ce déclenchement d'une guerre qui rompt avec une tradition euh, russe, hein, qui serait d'être moins l'agresseur, du moins sur sa façade occidentale. Euh, et Là, on voit qu'il change l'optique. Si on regarde l'histoire, si on revient un peu en arrière, on pense à la campagne de Russie de Napoléon en 1812, où ils sont justement les agressés, où il y a une invasion du territoire. On pense évidemment à la Seconde Guerre mondiale avec les forces hitlériennes qui rentrent sur le territoire. Mais là, c'est la Russie de Poutine qui déclenche la guerre en Occident. Oui, alors d'abord, je reviens un instant sur le dernier événement, parce qu'il est majeur. C'est en plus, en termes de mobilisation, c'est la grande guerre patriotique, telle que l'expression a été donnée au moment de l'Union soviétique, entre le 22 juin 1941 et le mai 45. Donc on voit bien en plus, avec un nombre de, avec un nombre de victimes, si vous me permettez, et on n'a pas encore l'occasion de le dire, qui a été trop sous-estimé en, en Occident, qui est à hauteur de 20 millions de morts. Et là aussi, il y a une sorte d'humiliation, parce qu'en Russie, on dit, euh, je sais pas ce qu'on dit, vous êtes bien gentils les Occidentaux avec votre débarquement le 6 juin 44, mais s'il n'y avait pas eu l'armée russe qui occupait euh, les trois quarts de l'armée allemande au moment du 6 juin 44, lui égard à, à l'immensité des efforts auxquels on a consenti, Stalingrad c'est plus d'un million de morts euh, euh, soviétiques, il faut quand même remettre les choses en perspective, euh, jamais la victoire n'eût été possible contre le nazisme. Donc ça c'est quelque chose de, de très très important. Mais vous avez raison de, de souligner, parce qu'on pourrait remonter bien plus loin, Charles XII de Suède, qui est, qui est trop méconnu aujourd'hui en Occident, qui était un, un, un grand stratège et qui dirigeait la Suède, a aussi lui attaqué euh, la Russie. Paradoxalement, sur sa façade occidentale, vous avez raison de le préciser, la Russie a été très souvent sur la défensive. Et plus généralement, on a une approche stratégique russe en géopolitique qui est, qui est, qui est plutôt, même quand elle décide de passer à l'offensive, dans ce qu'on appellera... Une approche indirecte. Je vais, vais peut-être prendre le temps de, de définir le concept, qui est très cher à, à, à un auteur majeur. J'encourage nos auditeurs, pour ceux qui le souhaiteraient, à lire Lidl Art, ce, ce grand penseur stratégique anglais, qui a notamment écrit dans le courant des années 50 un ouvrage qui s'appelle Stratégie. Et on voit bien que l'approche indirecte est une approche qui consiste par définition à éviter la guerre, puisque par définition, on cherche à suborner euh, l'adversaire sans avoir à rentrer directement en conflit avec lui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait d'ailleurs deux approches différentes qui étaient utilisées respectivement par les Russes puis par les Soviétiques, qui pouvaient d'ailleurs se conjuguer, et qu'un autre auteur euh, qui est une grande, grande euh, connaisseuse de l'histoire russe, par, par définition, Hélène Carrère d'Ancos, euh, qui dirige l'Académie française aujourd'hui, avait, avait pris la peine de bien préciser dans deux ouvrages qui m'apparaissent majeurs et qui sont à réétudier aujourd'hui pour mieux comprendre la situation. Ce premier ouvrage, c'était « Le grand frère », qui avait été publié en 1983. Et si vous lisez la page 63 du Grand Frère, il y a un moment qui est, il y a une interligne ou un sous-titre qu'utilise Hélène Cardencos, Hélène Cardencos pardon, euh, la stratégie du salami. De quoi s'agit-il euh, Chez les Russes, l'habitude, c'est d'arriver à vaincre l'adversaire en arrivant à le découpler, à le dissocier, à le séparer, qu'on soit dans une logique politique ou qu'on soit dans une logique militaire. En l'occurrence, le Grand Frère, c'est l'histoire des relations des républiques euh, populaires, qui sont la République démocratique allemande, la Roumanie, la Pologne, euh, la Tchécoslovaquie à l'époque qui ne formait qu'un seul ensemble. Et il y a notamment tout un passage où on montre bien comment les soviétiques arrivent à proclamer comme irrégulier un certain nombre de partis pour faire en sorte que le parti communiste finisse par remporter les élections puisque pratiquement il est tout seul. Donc évidemment, c'est plus facile de faire 100% quand on est tout seul. Et donc en fait, Hélène Karadonko avait appelé ça la stratégie euh, du salami. Mais si on fait une comparaison avec le contexte géopolitique, plus sérieusement, ce qu'on constate, c'est que c'est exactement l'attitude russe au Donbass avec les républiques autoproclamées où qu'on cherche à désolidariser ou à découpler. Mmh. Il y a une deuxième approche qui était aussi assez intéressante dans un deuxième ouvrage d'Hélène Carrère qui était en 1986, dont le titre est d'ailleurs très révélateur, « Ni paix, ni guerre », alors bien sûr, inspiré du célèbre roman de Tolstoy, « Guerre et paix ». Mais là, le propos d'Hélène Carrère c'était de dire, dans cette période brejnevienne, n'est-ce pas, des années 80, les Russes sont pas vraiment, ou les Soviétiques ne sont pas vraiment en guerre, mais ils ne sont pas vraiment en paix. Comment arrive-t-il à faire ça Ils ne déclenchent pas de guerre, mais de façon momentanée, par surprise, sur des endroits très localisés, ils, ils, ils lancent une opération très brutale, très succincte, euh, généralement par l'intermédiaire d'autres troupes, par exemple, 
catastrophe ou en arrivant par surprise. Et d'ailleurs, il y a deux parties qui sont révélatrices en termes de thématiques. La première partie euh, de Ni Pas Ni Guerre, c'est la guerre par procuration. Donc on voit bien dans le titre ce que ça sous-entend. Contre à la quatrième partie, je trouve que son titre, on est encore plus clair, c'est le cheval de Troie. Donc on voit bien là tout l'aspect, de, on va dire, de, de, de ruse qui est employé là, volontairement, pour dire clairement les choses. On a d'ailleurs une logique soviétique qui s'inscrit euh, dans le, le, le manuel très célèbre « L'art de la guerre » de Sun Tzu ou de Sun Tzu. Et donc là, il y, y a toute une approche, encore une fois, indirecte, qu'on pouvait cumuler. Et si on revient aux événements géopolitiques, on voit bien que la guerre en Crimée s'inscrit parfaitement dans ce qu'on est en train de dire. Rappelez-vous les appellations un petit peu ridicules qu'on avait sur les troupes russes, les hommes verts, tout simplement parce qu'ils étaient en uniforme et qu'ils enlevaient tous leurs sigles distinctifs en termes d'appartenance de bataillons, de régiments, de drapeaux. Et donc on avait l'impression que c'était des militaires qui sortaient de nulle part alors que tout le monde savait parfaitement que c'était des forces spéciales russes. Donc en fait, on a toute une tradition russe qui est là et pourtant manifestement au égard à tout ce qu'on est en train de dire et manifestement avec les événements tels qu'ils sont cours depuis le 24 février on voit bien que là il y a rupture stratégique ce qui va être intéressant peut-être pour prolonger nos propos d'une part et pour plus se mettre en, en perspective d'analyse des conséquences et de prospective d'autre part c'est qu'en fait il y a eu une exception majeure alors c'est vrai que cette, cette exception majeure elle est plutôt sur la façade orientale mais que paradoxalement il y a eu une exception où les russes sont vraiment passés à l'offensive et qu'il y a rupture sur le fait que Vladimir Poutine passe à l'offensive, mais qu'on va peut-être se rendre compte que sur le mode opératoire ou le mode opérationnel, il revient, comme si d'ailleurs les Russes avaient besoin de se rassurer ou se rasséréner sur le mode opératoire, sur quelque chose disons, à laquelle ils sont habitués. Quand on voit le conflit actuel en Ukraine, on, en, on voit qu'il s'agit d'une agression directe, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et le mode opératoire qui a souvent été évoqué par les commentateurs et les observateurs, c'est celui de la Blitzkrieg. Oui, c'est juste. Euh, c'est celui de la Blitzkrieg parce que évidemment c'est donc la guerre est claire et que euh, c'est vrai que sur les plateaux pour être totalement honnête moi j'étais un petit peu surpris euh, on va voir pour quelles raisons on a eu comme une sorte de leitmotiv cette, cette résonance sur la, ou, cette, ou ce souvenir de la Blitzkrieg euh, donc guerre est claire mis en avant par les Allemands alors il faut rappeler que donc c'est le mode opératoire dans lequel on a des forces mécanisées et blindées euh, qui, ont été très, qui a été très efficace entre le 1er septembre 1939 globalement et justement euh, la fin de l'opération Barbarossa lancée le 22 juin 1941 jusqu'à peu près aux abords de Moscou en décembre 1941 d'ailleurs et donc on a un mode opératoire où euh, les forces blindées à, allemandes cherchent les points faible des lignes de front, perce cette ligne de front et après sont dans une logique de vaste encerclement pour faire une reddition des troupes et ensuite arriver sur la conquête du pays. Sauf qu'il faudrait quand même déjà commencer par rappeler à, à, à nos auditeurs que même dans le cadre de ces, des opérations dont on considérait, si on se dédouane de l'aspect moral évidemment, euh, qu'elles étaient les plus réussies, je pense à la campagne de Pologne du 1er septembre 39 à fin septembre 39, et puis de la, de la, la campagne lancée par les Allemands le 10 mai 1940 à l'ouest jusqu'à à, l'armistice française signé à Rotonde le 22 juin 1940, on est sur des logiques de 4 à 6 semaines. Mmh. Donc en, entendre au bout de 5 ou 6 jours, les Russes ont échoué parce qu'ils ne prennent pas assez rapidement le pays euh, alors qu'on est sur une guerre éclair, moi, j'ai le sentiment que c'était de toute façon euh, déjà, déjà une incompréhension. Même la guerre éclair ne peut pas aller aussi vite, serais-je tenté de dire. Mais en fait, euh, ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec le mode opératoire traditionnel russe. Et donc, sur lequel je vais revenir, c'est moins l'éclair que la tempête. Et, et, et ça ne colle pas en plus, si vous me permettez, euh, Olivier, avec un premier aspect fondamental qu'il faut prendre en considération et dont les Russes ne pouvaient pas ne pas le savoir. Si on reste sur ce modèle, sur ce mode opératoire, on peut considérer que l'action ou l'entreprise est un échec et on, on s'étonne de se dire que les Russes ont pu être aussi naïfs, notamment sur des conditions météorologiques qu'ils maîtrisaient. Mais c'est ça que je, je trouve les observateurs auraient quand même dû plus souligner. Parce qu'il y a un phénomène, nous, en, en histoire militaire et en, et en stratégie militaire qu'on connaît très bien à travers l'épopée nabéolienne, mais surtout justement la Deuxième Guerre mondiale. Parce que euh, souvent, il y, y, y a ces images qui sont très classiques et qui sont justes, euh, qui sont que le, le, la neige et le froid ont, ont contribué à arrêter l'armée française de Napoléon d'une part et, et, et l'armée allemande d'autre part. Mais d'abord, il ne faut jamais oublier le courage des soldats russes. Mais surtout, il y a un phénomène météorologique en Russie qui apparaît à deux reprises, en automne d'abord, la Rasputitsa, la boue russe, mais surtout à la fonte des neiges au printemps. Mmh. 
Or, là, il faut s'arrêter un instant pour comprendre véritablement ce que c'est que la Rasputitsa. Parce que dire de la boue, j'imagine nos interlocuteurs disent « attendez, de la boue, ce n'est même pas un facteur qu'il faut prendre en considération d'un point de vue militaire ». Mais il faut bien comprendre que la Rasputitsa, c'est parfois un mètre de profondeur, c'est gluant, ça, ça happe complètement les véhicules. Et quand vous prenez les mémoires des généraux allemands de l'époque, ils vous expliquent, je pense à Heinz Guderian en particulier, que parfois l'armée allemande qui avançait de 80 à 100 km par jour était mobilisée, ne franchissait que 5 km en 15 jours, tellement elle était engluée par ce phénomène russe. De qu'il est évident que quand les Russes lancent une opération le 24 février 2022, ils, eux, ne peuvent pas ne pas savoir qu'il est impossible de mener une campagne euh, rapide de 4 ou 6 semaines de type Blitzkrieg sur un territoire qu'ils connaissent particulièrement bien. Ce qui nous confirme, ne serait-ce que sur cet aspect-là et une aurait d'autres, que visiblement le mode opératoire russe n'était pas celui-là. Comparaison n'est pas raison, en tout cas pour cette comparaison-là. Peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs, et je crois que vous avez évoqué tout à l'heure l'Afghanistan, on est sur le front oriental, mais là il y a peut-être un mode opératoire qui s'approche. C'est très juste. Et je crois qu'à à, l'énoncé de ce qu'on va être amené à dire là, peut-être que les logiques russes, encore une fois bien sûr, n'ont justifié rien, mais là on se met à la place stratégique des Russes, me semble-t-il, je pense que les opérations russes vont peut-être sembler un peu plus claires pour l'ensemble des interlocuteurs. En fait, le vrai modèle russe, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'opération Tempête ou Tempête 333. Alors de quoi s'agit-il euh, D'abord, je m'empresse de dire que le, le, le nom opération tempête ou tempête 333, c'est le nom de code d'une opération que les soviétiques ont lancée, vous avez raison de le dire, euh, le, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1979 en Afghanistan. Si vous le voulez bien, je vais peut-être commencer par décrire en quoi consiste ce procédé. Ensuite, je vais rappeler l'analogie d'un point de vue historique et puis je vais vous montrer les corollaires qu'on peut faire avec la situation actuelle. L'opération telle que les Russes l'envisagent, c'est une opération coup de poing, qui est censé frapper l'ennemi à la tête euh, de, fa de façon euh, excessivement rapide. C'est presque une opération punitive dans laquelle il y a, il y a une, une utilisation massive de moyens, mais, mais pour décapiter le gouvernement adverse, pour saisir les centres de communication et de pouvoir, pour tuer clairement le, le gouvernement et pour ensuite pratiquement en deux ou trois jours occuper le pays, avec évidemment un présupposé qui est très très fort, c'est qu'on pense que le pays est suffisamment fragile, qu'il est suffisamment euh, instable pour qu'une telle opération de déstabilisation puisse être efficace. Quand on regarde les opérations telles qu'elles ont été menées en Afghanistan dans la nuit donc, du 24 au 25 décembre 1979 à 3 heures du matin, qu'est-ce qu'on constate Donc C'est la fameuse opération 333 dans le jargon soviétique. C'est qu'il y a deux divisions aéroportées qui sont arrivées sur l'aéroport de Kaboul, mmh. qui ont été accompagnées par le franchissement de la frontière de l'Ouzbékistan avec des troupes motorisées. Regardez, on voit bien l'axe le, 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 de pénétration qui était euh, identique à celui de la Biélorussie euh, allant sur Kiev. Et là, l'objectif était très clair. En 48 heures, ils ont éliminé le président du Conseil afghan, ils ont tué le président de la République afghan, son fils de 11 ans et les 200 gardes du corps qui les accompagnaient. Donc, l'opération russe, typique, est une opération de déstabilisation qui est censée procéder par sidération, en fait. La, la violence du choc est telle à la, à, à la tête du pouvoir. On voit bien que là, on, on conjugue d'ailleurs ruse, tromperie, violence. On n'est pas dans un schéma opérationnel euh, militaire type. On est dans un mélange d'opérations militaires et d'opérations politiques. Ce qui est frappant dans l'exemple qu'on est en train de, de vivre en Ukraine, c'est que quand on regarde bien les forces russes qui sont à hauteur de 170 000, on en avait pratiquement un cinquième à un quart d'entre elles qui étaient des forces en fait vouées à l'occupation après le succès de cette opération, premier point. Deuxième point, on sait que les Russes ont cherché à recruter des responsables ukrainiens pour fermer un gouvernement. Troisième point, on sait qu'ils ont dressé des kill lists pour éliminer euh, les principaux responsables ukrainiens et dont évidemment le président euh, Zelensky, ce qui est quand même très important, l'ensemble de ces, de ces paramètres en considération. Et ils ont mené des opérations commando avec les fameuses pernats sur les centres d'opérations de communication ou sur les centres de commandement. Donc on voit bien en réalité, si on prend un peu de recul, que l'opération telle qu'elle a été menée s'inscrivait dans cette logique-là. Et là, tout d'un coup, on comprend un peu plus quelle est la logique parce que si on regarde bien, si vous me permettez de pousser le raisonnement un peu plus, ce qui est assez frappant quand on regarde la carte de l'Ukraine, c'est que si on retient l'hypothèse de la Blitzkrieg, il n'y a pas d'axe de, de pénétration majeur, de mouvement de faux, tel qu'on les appelle, ou, ou qu'on voit sur la carte de Paul en 39, ou le, la fameuse opération de von Manstein, euh, le Fall Weiss, sur le Luxembourg, 
sur le Benelux et sur la France en 1940. Donc on est, me semble-t-il, bien dans le cadre de cette opération. Alors évidemment, ce qu'on est obligé de constater, c'est qu'elle a échoué. Et, et, et elle a échoué, elle a échoué euh, pour, euh, pour un ensemble de considérations. Il est clair que les Russes, Vladimir Poutine en premier lieu, ont sous-estimé un certain nombre de paramètres. Ils ont d'abord commencé par sous-estimer bah, la solidité du gouvernement ukrainien. Car une telle opération ne peut réussir que si on a un gouvernement instable, dont on a l'impression qu'il n'a pas totalement le support de sa population ou qu'il est remis en cause par un certain nombre de logiques qui seraient liées à de mauvaises actions euh, ou en fait, des tout un détournement de fonds. Première sous-estimation, ils ont sous-estimé, ça c'est un, un, un facteur majeur me semble-t-il, cons le considérable renforcement de l'armée ukrainienne qui n'est plus celle de 2014, qui s'est considérablement entraîné et qui a continué à s'entraîner. N'oublions pas, Olivier, que de 2014 à 2022, il y a eu une guerre au Donbass qui a fait 13 000 à 14 000 morts. Donc finalement, on a une armée ukrainienne qui a continué à s'entraîner. Et puis évidemment, euh, sans vouloir peut-être paraître trop lyrique, mais comment ne pas le dire, il y a un peuple ukrainien qui s'est montré d'un courage absolu, total, totalement dévoué au pouvoir, ce, ce, ce qui n'a pas n'a pas du tout été appréhendé par les stratégies russes. Alors ça déjà, c'est une sous-estimation. Ensuite, comme souvent en opération militaire, on a eu l'occasion de le dire dans nos échanges précédents dans les rôles géopolitiques, il y a une sous-estimation de l'adversaire et puis il y a une surestimation de ses propres forces. Et là, on peut considérer que les Russes se sont surestimés à plusieurs niveaux. D'abord, il est évident qu'ils ont surestimé les capacités opérationnelles de leur armée dont on voit bien qu'elles ont des difficultés d'abord dans le logistique. Encore faut-il rappeler qu'une opération telle qu'il amène n'était censée durer que trois jours, et que donc on voit bien qu'à partir du moment où elle dure un mois, par définition, il faut redéployer une logistique qui n'avait pas été initialement prévue pour, pour s'inscrire dans un temps aussi long. Ensuite, on voit bien que l'armée russe est sur des faiblesses un peu, on va dire, traditionnelles ou historiques, manque d'encadrement. C'est intéressant en termes de management, de supply chain, si vous me permettez, je pense en particulier à nos étudiants, on manque d'encadrement de sous-efficiers, ça c'est très très clair dans l'armée russe. Il y, a une, il y a une vraie déficience en termes d'interopérationnalité ou, ou, ou de capacité à mener des opérations qui conjuguent plusieurs armes, armes de terre, armées de l'air, etc. Donc là on voit bien différentes situations. Et puis il y a une dernière surestimation, c'est qu'on voit bien que les soldats russes, loin d'être aussi motivés que ce à quoi on pouvait s'attendre, sont plutôt totalement désemparés par la réalité du terrain tel qu'ils la découvrent et qui ne correspond pas du tout à l'image que la propagande russe en faisait. Il y a un dernier point qui, qui est nécessaire à soulever à cet égard, c'est qu'il y a une autre, une autre erreur qui a été faite en termes, me semble-t-il, euh, de lecture et qui est très importante, c'est qu'on peut se demander si Vladimir Poutine, c'est un grand classique ça aussi en géopolitique, ne s'est pas auto-intoxiqué lui-même. Car à force de penser en termes de pense-lavisme, euh, on peut se demander s'il n'a pas fini par croire à sa propre propagande qui consiste à dire « on ne sera peut-être pas accueilli en libérateur, mais on va être accueilli comme le grand frère russe ou comme le grand frère slave que, dans, dans lequel les Ukrainiens sont en attente ». Et donc là, la force de rejet est d'autant plus surprenante qu'elle n'était pas attendue. Ce qui là maintenant va nous projeter sur les conséquences euh, à la fois immédiates et je pense que toute cette explication était nécessaire pour les appréhender et plus lointaine, parce que, en fait, de toute façon, euh, les Russes sont déjà dans une situation qui est compliquée, car pour qu'ils puissent assurer la mainmise sur un certain nombre de territoires ukrainiens, il fallait qu'une partie de la population, au moins, soit en attente. Or, même les russophones n'ont pas l'air d'être dans cette attente, loin s'en faut, et on voit bien que là, on est en, tra en train de rentrer déjà dans une deuxième phase de la guerre. On voit que l'armée russe n'a pas atteint ses objectifs initiaux, on entre dans une nouvelle phase. La question est, les interrogations qui viennent avec sont comment va se poursuivre ce conflit Comment on va sortir de ce conflit peut-être aussi Donc où en sommes-nous Où allons-nous Alors il y a une première conséquence immédiate qui me paraît très très importante de, de, de mettre en évidence, en lumière ou en exergue. C'est que pour l'instant, on a affaire à deux armées qui sont en train de se neutraliser. Pour comprendre cette neutralisation, il faut déjà comprendre les points forts ou les points faibles de chacune des armées pour comprendre à peu près la situation dans laquelle on se trouve. Il est évident, tous les spécialistes s'accordent à, à le démontrer, je ne veux pas lasser nos auditeurs avec des chiffres, ce serait très fastidieux, qui prendraient en considération l'ensemble des matériels un par un, mmh. mais globalement, sur tout le matériel lourd, les aéronefs, donc hélicoptères et avions, les chars d'assaut, euh, l'artillerie lourde, on voit bien que les Russes sont, sont supérieurement équipés et sont dans des rapports qui leur sont très favorables, 2 contre 1, 3 contre 1, 4 contre 1, suivant les différentes modalités. 
Par contre, ils ont, ils ont, ce qui est plus surprenant dans la tradition russe, si vous me permettez, euh, quand on regarde l'histoire depuis 200 ans, ils ont l'air d'avoir une faiblesse euh, qui est particulièrement mise en lumière là tout d'un coup, c'est la faiblesse en ressources humaines. Alors c'est assez surprenant euh, quand on regarde l'histoire de la Russie qui a toujours été censée être un réservoir d'hommes dans toutes les guerres depuis 200 ans, mais peut-être que là il y a eu un épuisement historique, c'est que justement d'abord, sur ces 170 000 hommes qu'on évoquait, on considère que globalement, il y a 70 à 80% des effectifs qui sont engagés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Russes ont très peu de réserves. Et que, sauf à mobiliser. Alors là, on rentrerait dans un cadre très particulier, puisque vous avez raison de spécifier. C'était intéressant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous me permettez, je reviens un instant. Vous avez dit, le, le terme de guerre n'est utilisé ni par Poutine, ni par les médias russes. C'est bien une opération militaire spéciale. Ce qui est important à rappeler, puisque dans le cadre de la guerre, de, de Tempête 333, ce n'est pas la guerre, c'est une opération militaire spéciale. C'était déjà les logiques que le pouvoir, le pouvoir soviétique disait « on ne déclenche pas une guerre, on vient libérer le peuple afghan du joug des capitalistes ». Donc on voit bien que c'est une démarche qui est symétrique. Et donc en fait là, la difficulté c'est que les Russes n'ont pas mobilisé. Mais d'après les estimations, alors évidemment faire des estimations euh, au bout d'un mois de guerre, je demande aux auditeurs de comprendre Parfois, on, on hésite encore sur le calcul des pertes de certaines batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense notamment à la bataille de Kursk, la, la bataille des blindés de juillet 1943. Les historiens ne sont pas d'accord encore, encore aujourd'hui entre eux pour savoir les pertes russes. Je ne sais pas si, si vous voyez où on en est. Mais globalement, si on fait une grille de lecture croisée, on estime à peu près qu'il y aurait 7000 euh, euh, soldats russes tués. Ce qui commence à être assez considérable sur une opération qui est censée être rapide. Et il y a un aspect qui est beaucoup plus important, qu'on oublie trop souvent en stratégie militaire, c'est les blessés, qui sera à hauteur de 14 000. Et pourquoi cet aspect est-il fondamental Parce que généralement, on considère en stratégie militaire qu'il faut diviser par deux. Il y a 50 de, de blessés. Alors, je suis un peu désolé qu'on soit obligé de rentrer dans ce genre de considérations qui, peuvent, qui sont dures, en fait, qui sont de l'ordre militaire, mais qui sont dures. Il y a, il y a à peu près la moitié des, des blessés qui sont bénins, mais il y a la moitié des blessés qui sont lourds. Or, ces blessés qui sont lourds, par définition, ils vont être traités dans les, dans les centres hospitaliers. Mmh. Ils, vont être, ils, vont, ils vont revenir en Russie et, et il va y avoir une communication qui va se faire. Ce qui veut, ce qui veut dire que la Russie va être confrontée à la réalité de la guerre telle qu'elle y est. Et que là, on voit bien qu'il y, y a une faiblesse du pouvoir russe qui est due aux ressources humaines. Mais il y a une exacte symétrie sur l'Ukraine. Pourquoi y a-t-il une exacte symétrie sur l'Ukraine Parce que... Euh, pour accélérer peut-être un peu nos propos, puisque on est dans une, on est dans une réciprocité. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, les Ukrainiens sont plus en manque de matériel. Par contre, paradoxalement, ils ont réussi à beaucoup plus mobiliser de ressources humaines, puisque eux, ils ont mobilisé, et qu'en plus, on voit bien que quand on défend son pays, il y a un élan national et une motivation qui fait soulever tout un peuple, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, puisqu'il y a l'armée régulière et puis il va y avoir la résistance. Et donc on voit bien qu'on a, on a affaire à deux acteurs euh, qui sont en train de se neutraliser. La vraie question d'ailleurs, c'est euh, le, lequel des deux va-t-il euh, céder en premier Il y a un auteur qu'on n'a pas encore cité, qui lui peut être... Euh, Cité, euh, qui lui a fallu citer pardon, un peu plus tôt, mais c'est Klaus Witz de, de la guerre qui parle du point culminant. C'est vrai qu'il est peut-être été plus opportun que euh, de l'évoquer au moment où on évoquait les forces russes et l'offensive, mais Karl von Klaus Witz dans From Krieger ou de la guerre, qui est donc vraiment un, le, un stratège et qui est encore très étudié dans les états-majors, je prie de le croire aujourd'hui, disait « toute offensive finit par s'essouffler ou par s'éroder ». Parce que vous avez d'abord il y a la logique de la dynamique qu'on connaît bien au niveau militaire, où vous êtes entraîné par votre propre mouvement, c'est important. Et d'ailleurs, il ne faut, il faut, il faut pas être ralenti, parce que si vous commencez à être, à être ralenti, vous, il y a une sorte d'inertie qui se met en place et vous n'êtes vous, vous plus dans le prolongement du mouvement. Donc avec le nombre de victimes, les destructions du matériel et les difficultés logistiques, Clausewitz dit à un moment, l'élan s'arrête. Et c'est le moment où le, où le défenseur peut d'ailleurs lui être, être sur le point de, de reprendre l'offensive. Ça a été assez net sur Kharkiv d'ailleurs, où les Russes à un moment ont avancé, euh, ça va être assez souligné, où les Ukrainiens ont contre-attaqué. Mais le problème, c'est que c'est une sorte là, on voit bien, de confrontation militaire. C'est vrai, je l'ai entendu chez certains journalistes observateurs, euh, c'est l'affrontement de deux volontés. Donc y en a-t-il un des deux qui va céder en premier parce que quand même aussi, il faut quand même prendre la mesure, quel que soit le courage du peuple ukrainien et qui est immense, le peuple ukrainien va-t-il pouvoir continuer longtemps 
à supporter autant de destruction et autant de souffrance. Donc on voit bien que là, il y, y, y a ces deux logiques-là, de la confrontation directe et de leurs effets indirects. Et il y a un autre paramètre qui va rentrer en considération, c'est que c'est une guerre qui est paradoxale, parce que la meilleure issue qu'on puisse y trouver, c'est presque une sorte de match nul. Car évidemment, là, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Russie est une puissance nucléaire, n'est-ce pas – Oui, je comprends d'autant plus votre usage de Clausewitz. On est dans un discours dès le départ qui est monté en puissance et en surenchère. La menace nucléaire a tout de suite été agitée. Or, au moment où deux protagonistes, deux belligérants doivent se retrouver à la table des négociations, eh bien, il y a cette menace-là qui plane sur les négociations. – Je pense que là, il y a un point qui est indispensable à rappeler. Euh, on ne peut pas gagner militairement contre une puissance nucléaire. Il faut absolument qu'on intègre ce paramètre. Alors, il est difficile parce que j'imagine que pour nous occidentaux, il va à l'encontre de, je crois qu'on peut le dire, de l'élan spontané ou de la sympathie spontanée qu'on a pour un des deux belligérants pour rester dans l'euphémisme. Mais euh, s'il y a quelque chose à retenir de la guerre froide, et notamment de la crise des missiles de Cuba d'octobre 1962, quoi qu'on pense à un certain nombre d'observateurs, parfois d'ailleurs qui ne sont pas les plus, si vous me permettez de rajouter quelque chose, euh, habitués à la géopolitique, mais qui d'un coup en disent, il faut intervenir et monter en escalade. Oui, mais attendez, euh, non seulement la, la Russie est une puissance nucléaire, mais c'est la première puissance nucléaire. Et la Russie a 6 000 ogives nucléaires, Olivier. Donc là, on voit bien que le risque d'escalade au bout d'un moment, ça risque de dire à la Russie, ça va poser un problème à la Russie. Et là, il y a quelque chose qu'il faut bien entendre et qu'il faut avoir le courage d'entendre. Il va falloir trouver une porte de sortie à la Russie. Et je sais bien que, dans, que, que certains de nos auditeurs, quand ils vont nous entendre là, ils vont dire, attendez, alors... Poutine est totalement responsable, ouais. c'est lui qui est rentré dans la guerre, c'est lui qui a entraîné son pays dans la guerre, et c'est en plus nous qui allons devoir le sortir de la guerre. Et c'est exactement ça le paradoxe de l'arme nucléaire, qui est une arme de dissuasion. Donc c'est très important à comprendre, parce qu'il euh, va falloir, eu égard à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et là on va peut-être en tirer tous les fruits, on ne peut pas humilier les Russes sur le terrain, a fortiori eu égard à tout ce qu'on a dit avant. Donc il va falloir trouver, et ça Zelensky dans son discours l'a bien compris, on le voit bien, quand il dit euh, « je, je propose de négocier avec euh, Vladimir Poutine », c'est très adroit d'ailleurs, si vous me permettez, parce qu'en faisant ça, euh, si à un moment les Russes viennent à la table de négociation, au plus haut niveau, ils vont forcer, euh, les Ukrainiens cherchent à forcer les Russes à dire « bon mais c'est quoi vos objectifs finalement ?» Parce que pour l'instant, euh, C est, c est, ça reste très global, mais c'est quoi Donc c'est très très à, la droite, très, très à la droite de la part de Zelensky de dire « bon, nous on veut bien négocier, mais sur quelle base mmh. ?» Vous voyez mmh. C'est intéressant la, la géopolitique de ce point de vue-là, ce qui prouve qu'on a affaire à, je tiens à le souligner, un pouvoir ukrainien qui, euh, qui est remarquable et, et qui n'a pas été perçu comme tel souvent en occidentaux, ça c'est un autre su, euh, sujet euh, précédemment. Mais là, il va falloir trouver une solution, d'autant plus que, je serais tenté de dire pour reprendre Zun Tzu en l'art de la guerre, les chemins de la victoire sont très nombreux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vaincre la Russie, il ne faudrait peut-être pas la vaincre de façon militaire. Il faudra peut-être attendre que ce soit la Russie qui trouve la solution politique. Parce que les Occidentaux se targuent souvent de dire « Nous avons vaincu l'Union soviétique en 89-91 ». C'est faux. C'est la société soviétique et c'est Mikhail Gorbatchev. M. Federovski le rappelle assez souvent. Qui ont mis fin à la guerre froide et c'est Gorbatchev qui a dit « Bon, euh, on arrête la guerre froide. C'est la société soviétique qui a arrêté la guerre froide, ce qui veut dire, si on s'entend bien, que c'est que la société russe qui, à un moment ou à un autre, si on arrive à arrêter la guerre, premier acte, qui ensuite permettra hum, que la victoire soit définitivement remportée, me semble-t-il, ce qui, évidemment, risque de mettre les Occidentaux en difficulté ou en porte-à-faux. Bah on voit bien que les Occidentaux sont dans une position d'équilibriste. Ils sont bien sûr en soutien et en solidarité avec euh, l'Ukraine et le peuple ukrainien. Ils ne peuvent pas devenir co-belligérants ou belligérants au conflit, donc l'import est un import indirect forcément. Et il y a aussi cette perception de la faiblesse peut-être intérieure de la Russie, la société russe qui pourrait transformer le cours de cette guerre et peut-être euh, nous permettre de sortir du conflit. Et là, on voit toute cette bataille d'opinion qui se met en place, peut-être aussi à travers des sanctions économiques qui ont cette destinée. Le, le, la difficulté des Occidentaux, on y reviendra en conclusion quand on, on va rappeler qu'il va falloir absolument qu'ils pensent en termes de géopolitique, c'est peut-être ça le, le vrai problème que ça met en exergue, c'est qu'ils ils sont sur une ligne de crête qui est très ténue, si vous me permettez cette expression. Ils ne sont, sont même pas sur une voie moyenne, ils sont sur une voie médiane. Car évidemment, il est hors de question du point de vue occidental pour un certain nombre de raisons que d'accepter que, que l'Ukraine puisse être dépecée. On serait tenté de dire, il y a deux logiques, euh, c'est un point qu'on n'a pas encore eu l'opportunité d'évoquer, mais il y a deux logiques, 
On entend souvent l'Ukraine n'aurait pas dû demander la rentrée en l'OTAN. Mais là, il y, y a un conflit entre deux dialectiques. Il mm -hmm. y a une dialectique géopolitique, il y a une dialectique démocratique. La dialectique géopolitique consistait à dire il eût peut-être été plus intelligent que d'attendre que avant que de proposer l'ouverture euh, de l'OTAN à l'Ukraine dans la continuité de ce qu'avait fait l'Autriche dans la guerre froide et la Finlande dans la guerre froide. Bon, sans s'étendre sur ces exemples, parce qu'il y aura un certain nombre de nuances. Mais la, la logique démocratique permet de faire remarquer aussi qu'après tout, un pays, quand il souhaite adhérer à, à, à une organisation, c'est quand même un peu particulier de dire « bah non, vous n'avez vous pas le droit de rentrer dans cette organisation s'il est, pla est pleinement indépendant ». Donc on est déjà confronté à cette difficulté et les Occidentaux sont sur une voie médiane parce que pour ces raisons-là, ils ne peuvent pas évidemment décemment abandonner les Ukrainiens, donc ils doivent les aider, mais ils ne peuvent pas les aider en montant trop dans l'escalade parce que justement, on voit bien que s'ils déstabilisent trop les Russes et qu'ils les mettent trop en situation d'échec militaire, alors on risque de monter en escalade, dont on ne répétera jamais assez, qu'elle nous, qu nous amène dans des perspectives nucléaires. Donc là, on sent très bien que les Occidentaux sont très embarrassés, et d'où évidemment le, le fait qu'on arrive sur les sanctions économiques, puisqu'on voit bien euh, que sur des considérations militaires, on, on est très très embarrassé. Ce qui veut dire, me semble-t-il, Olivier, ça nous amène sur deux points, sur cet aspect-là, qui sont très importants à souligner aussi. Les chefs d'État occidentaux vont devoir avoir la force de caractère, la compréhension de la géopolitique, me semble-t-il, qui consiste à anticiper le fait qu'ils vont devoir résister au poids de leur propre opinion publique, y compris la nôtre, qui forcément va être de plus en plus être dans l'émotion eu égard à tout ce qui se passe en Ukraine et aux images qu'on reçoit tous les jours, et qui donc risque d'accroître de plus en plus la pression sur ces chefs d'État en disant « Attendez, décemment, vous ne pouvez pas laisser faire ça ». Alors que géopolitiquement ou géostratégiquement, euh, toute mesure, euh, comment dire, plus militaire, nous amènerait dans une situation beaucoup plus difficile à gérer. C'est là où la diplomatie va être très importante. Et c'est là où, me semble-t-il, il faut qu'en Occident aussi, on ne soit pas euh, trop nombriliste, mais qu'on n'oublie pas un certain nombre d'acteurs qui vont être très importants. D'abord, la Turquie. La Turquie, dont c'est assez intéressant, si vous me le permettez, dans le cadre de notre échange qui est voilà la géopolitique, que de montrer... Napoléon ne disait-il pas « la politique d'un État réside dans sa géographie ». Enfin, il faut montrer quand même que la Turquie est évidemment majeure, parce que par sa situation géographique, n'est-ce pas, elle est une sorte de passage obligé entre la mer Noire et la Méditerranée par les différents détroits, et que donc déjà là, évidemment, euh, on a un interlocuteur, en plus, pour des raisons historiques, euh, qui est fondamental. On a aussi le rôle d'Israël qui est très important, on a déjà vu un certain nombre d'échanges euh, qui est mis en place et qui, qui joue un rôle d'intermédiaire. Mais il y a évidemment aussi un acteur qui va être assez intéressant à observer, on n'aura peut-être l'occasion que d'y revenir, c'est la Chine. Car on a déjà euh, évoqué ces accords entre les Russes et les Chinois, mais il y a un point qui est assez intéressant en termes de stratégie géopolitique, ça aussi c'est un point sur lequel nous on a eu l'occasion d'échanger dans le cadre des rendez-vous géopolitiques, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas être trop naïf, n'est-ce pas, sur une alliance. Dans une alliance, le général de Gaulle avait l'habitude de dire, il y en a toujours l'un des deux qui porte l'autre. Or, euh, en fait, les Chinois sont un peu dans l'embarras à l'heure actuelle, parce qu'il ne faut surtout pas que les Russes sortent affaiblis de la situation, puisque les Russes sont les alliés des Chinois, mais du point de vue chinois, il n'est peut-être pas totalement, euh, comment dire, inconfortable que les Russes soient en difficulté, car pour que quelqu'un veuille toujours avoir la volonté de s'allier à vous, il faut qu'il soit en difficulté et qu'il dépende de vous. Donc ça veut dire que les Chinois vont peut-être sortir renforcés, parce que les Russes seront plus en situation de vassaux, j'aurais presque envie de dire peut-être pas de soumission mais de dépendance, ce qui inverse bien sûr totalement les dynamiques euh, de, de la guerre froide entre Mao et Staline. Et là on voit bien qu'on est en train d'affleurer ou de toucher aux logiques géopolitiques plus larges. On voit bien avec la Chine que vous abordez les logiques géopolitiques sous-jacentes et qui sont presque intemporelles, si j'ose dire. On va justement sortir du constat et du diagnostic immédiat pour essayer de tirer les leçons géopolitiques de cette guerre en Ukraine. C'est ce qu'on s'efforce toujours de faire dans les rendez-vous de la géopolitique, prendre de la hauteur pour voir quelles sont les lois logiques, grilles de lecture géopolitique. Alors déjà, il y a un premier constat qui me paraît très très fort. Et alors là, pour le coup, je trouve qu'on que, qu ne met pas du tout assez en avant, mais qui, qui va être une conséquence assez désagréable, c'est la prolifération nucléaire. Parce que si on regarde bien, tous les autres États qui regardent ce qui se passe dans cette guerre déclenchée par la Russie en Ukraine le 24 février 2022, il y a un double constat qui en plus se complète ou qui se surenchérit par rapport à lui-même. À quoi suis-je en train de faire allusion 
la Russie est une puissance nucléaire. Et on est en train de dire que de, parce que la Russie est une puissance nucléaire, bah on ne peut pas entamer une, une guerre conventionnelle contre elle, au risque bah, euh, d'être dans une escalade nucléaire. Et il est évident que donc, ça ne peut qu'encourager un certain nombre d'États de dire, bon, si on veut vraiment être, euh, ne, être évité que d'être agressé, il n'y a qu'à avoir à d'autres dispositions l'arme nucléaire pour ne pas être soumis à une attaque. Il est assez difficile que de ne pas spontanément penser que l'Iran en ce moment est en train de, j'ai envie de dire, de ne faire que de conforter sa dynamique telle qu'on voit bien qu'elle est en marche, même s'il y a eu le traité du 14 juillet 2015 dont les Américains se sont retirés d'ailleurs euh, depuis. Mais paradoxalement, la situation de l'Ukraine ne fait que surenchérir sur cette situation. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler, ce qui est assez hallucinant dans ce contexte, c'est qu'on pourrait dire l'Ukraine a été attaquée parce qu'elle n'a pas l'arme nucléaire. Or Olivier, il faut rappeler quelque chose, l'Ukraine fait partie des rares pays qui ont abandonné l'arme nucléaire. Quand l'Ukraine a, 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 euh, a pris son indépendance dans les années 90, sa cour suprême d'abord en 90, euh, adoubée par son parlement en 91, a reconnu que l'Ukraine ne souhaitait plus être une puissance nucléaire. Or le constat qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est comme quoi là l'histoire est, est assez euh, euh, incroyable, c'est que il est très difficile, quelle hypothèse aurait été retenue par Vladimir Poutine si euh, Monsieur le Président Zelensky et si Kiev avaient à leur disposition encore l'arme nucléaire. Donc le premier constat, il est clair, c'est que tout d'un coup, on pensait être dans un monde qui était vidé de, de l'arme nucléaire, et là on voit bien euh, qu'elle qu qu épouse complètement à, à nouveau l'arme nucléaire. Mais évidemment, dans une situation d'une guerre, ce qu'on appelle dans le jargon de haute intensité, puisque c'est un terme qui est repris depuis une vingtaine d'années, nous en géopolitique, on appelle ça classiquement une guerre entre États, pour dire comment les choses, telles que malheureusement on les a connues depuis 25 siècles, il est évident qu'il va se passer aussi des choses au niveau mondial. – Oui, justement, on peut imaginer, c'est un autre enseignement, que euh, la place des pays va être redessinée, que les équilibres, les rapports de force entre les États vont être transformés par cette guerre. – Voilà, déjà il y a un terme auquel vous savez que je suis sensible, il y a rapport de force, parce qu'en géopolitique, c'est quand même à un moment, surtout entre États, il faut quand même y faire très attention. Et là, il est évident que la question qui se pose, c'est quel est euh, l'équilibre, le rapport de force, les logiques de puissance ascendante ou déclinante, telles qu'elles vont ressortir à l'issue d'une guerre comme celle-là. Puisque là, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est le retour de la guerre entre États en Europe, depuis euh, 1991, mais moi, si, si vous me le battez, je serais presque tenté de dire depuis 1945, parce que la guerre de l'ex-Yougoslavie, c'est une guerre d'implosion qui s'apparente plus à une guerre civile, me semble-t-il, qu'à une guerre entre États. C'était une guerre, une guerre euh, interne à la Yougoslavie. Donc là, il y a quel, les acteurs, quelles sont les places qui vont être amenés à prendre euh, Quelle va être la place de l'Inde dans les négociations Parce qu'il euh, y, 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 y a un vote qui a été très important à l'Assemblée générale de l'ONU qu'on n'a pas encore évoqué. Et je trouve qu'on n'a pas assez souligné en, en, en Occident, peut-être parce qu'il nous embarrasse un peu d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'États qui ne se sont pas prononcés sur la condamnation de l'attaque russe. Il y a beaucoup d'États qui ont décidé de rester, de ne de, de, de pas se prononcer, de rester neutre. Alors évidemment, il y a la République populaire de Chine pour des raisons qu'on a évancées, mais il y a l'Inde. Et si tout d'un coup on cumule ne serait-ce que ces deux États, on se rend compte qu'il y a 3 milliards d'habitants qui sont abstenus, si vous me permettez cette expression. Mais il y a aussi un certain nombre de pays du Golfe, il y a un certain nombre de pays de l'Afrique la, de euh, subsaharienne. On peut s'interroger légitimement sur le fait de savoir si l'Amérique du Sud n'a euh, pas un rôle à jouer, parce qu'un pays comme le Brésil, c'est la phrase qu'on a prêtée à De Gaulle, qui est en réalité originaire de, de, de Clémenceau, le Brésil est une puissance d'avenir, elle restera longtemps. Oui, d'accord, mais euh, là, en l'occurrence, on voit bien que le Brésil, par son histoire, son positionnement géographique éloigné et le fait qu'il n'est pas directement impliqué, euh, peut justement jouer un rôle de modérateur et de négociateur énorme dans cette situation. Bon. Et puis après, évidemment, il y a une situation qui est liée à, à, à la Chine. Quel rôle va jouer la Chine Jusqu'à quelle mesure euh, la, la, la Chine n'a que l'embarras du choix, si vous me permettez cette expression. Jusqu'où va-t-elle supporter la Russie Supporter dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Porter, supporter. Euh, Jusqu'où euh, Parce qu'on voit bien que là, il y a un ensemble de logiques euh, qui peuvent la porter dans sa rivalité avec les États-Unis. Il y a deux choses qui me paraissent actées d'ores et déjà en termes de grille de lecture à venir, c'est que paradoxalement, on, on aboutit manifestement le plus rapidement à deux choses que voulait absolument éviter Vladimir Poutine. D'abord, à long terme, l'Ukraine, c'est ça qu'il faut que les Ukrainiens entendent maintenant, excusez-moi, l'Ukraine est là, c'est incroyable.
Voilà un pays qui a été ballotté par l'histoire, dont, dont on oublie qu'une partie de la région était dans l'Opire austro-hongrois, c'est la fameuse Galicie, dont on, dont on oublie qu'il a été ballotté par les vicis de l'histoire, Première Guerre mondiale, etc. Et là, tout d'un coup, de par cette agression-là, on sent bien que, que, que l'âme ukrainienne est totalement en train de se ressouder et que, en fait, Vladimir Poutine est en train de donner une légitimité historique nationale, si tant est que c'était nécessaire, et que, en plus, non seulement il est en train de le faire, mais alors ce qui est assez intéressant, contre lui, c'est-à-dire qu'en plus il est en train d'éloigner la Russie de l'Ukraine, il est en train de mettre une césure. Il ne faut jamais oublier quelque chose, euh, quand les Russes ont envahi Prague en 68, ce n'est pas la peine de rappeler ça aux Slovaques ou aux Tchèques, euh, ils s'en rappellent encore aujourd'hui. Ils s'en rappellent encore aujourd'hui. Et ça explique qu'en Tchécoslovaquie, on a qu'à eu les Ukrainiens, parce, qu a, parce que la présence du grand frère, on sait ce que ça veut dire. Donc là, il arrive à... Euh, c'est incroyable comme erreur stratégique. On arrive exactement au contraire de ce qu'on souhaitait. Et puis alors, il y a un deuxième paramètre, c'est l'OTAN. L'OTAN dont il faut rappeler que, selon l'expression rendue assez célèbre par notre président de la République française, en 2019, elle était en mort cérébrale pour dire avancer. Et tout d'un coup, là, on se retrouve avec des logiques qu'on n'a pas le temps de dénoncer. Mais en Allemagne, il faut pris le croire, enfin, c'est... En Allemagne, depuis 1945, il faut quand même comprendre quelque chose avec le poids du nazisme. Enfin, on ne on, on parle pas de géopolitique en Allemagne. C'est quelque chose... De, on laisse les autres en parler. C'était ça la force du, du couple franco-allemand. Je veux dire, les Français vont faire de la géopolitique, nous les Allemands, on fait de l'économie. Enfin, je veux dire, enfin, n'importe qui peut spontanément comprendre que depuis euh, Hitler, le nazisme et la Shoah, les Allemands ne veulent pas faire de géopolitique. Donc quand on entend un gouvernement du SPD social-démocrate au Bundestag qui dit tout d'un coup « nous allons, envahir, nous allons pardon, euh, investir 100 milliards d'euros » et qu'il y a le général de la Bundeswehr qui dit « aujourd'hui c'est nécessaire parce qu'on ne pourrait plus mener d'opérations militaires alors que c'est interdit par la loi fondamentale », là on se rend compte qu'on est sur une révolution d'ordre copernicienne et que partout ça bouge. La première ministre du Danemark dit « nous on ne veut plus être neutre ». Les Suédois et les Finlandais disent « nous on ne veut plus être neutre ». Donc on est en train d'arriver exactement au contraire des objectifs, ça, ça sera un cas d'école, me semble-t-il, de ce point de vue-là. Et puis, alors, il y a un troisième et dernier point, avant peut-être d'arriver à la conclusion, c'est qu'il ne serait peut-être pas inintéressant que les Occidentaux, en général, on va y revenir, mais que les Américains en particulier soient à même, pardon d'être un peu brutal avec eux, ou de les chatouiller un peu, est-ce qu'on va finir par avoir une cohérence stratégique Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est assez interpellant, si vous me permettez, euh, et qu'on a vu l'occasion aussi d'évoquer ensemble, notamment à l'occasion du départ donc, des Américains à Kaboul le, le, le 15 août 2021, de, avec ces discours de Biden, qui d'ailleurs ne faisait que reprendre toute la, la rhétorique de Trump, ça on ne le, le souligne pas assez, cette obsession de la Chine. Il y, y a un moment, je, je vous demande de m'entendre, le 30 août, j'avais préparé ça particulièrement pour une de nos séances, le 30 août 2021, ça m'avait frappé, Biden disait, la raison pour laquelle on s'en va de l'Afghanistan, c'est qu'on a fait ce qu'on avait à faire, bon, job is done, ça c'était le grand classique américain, donc c'est l'excuse, mais surtout, pourquoi nous, nous investir davantage dans un théâtre d'opération de seconde zone C'était terrible comme phrase, j'avais trouvé, je fais, pour l'Afghanistan ou les Afghans, pas, pas exceptionnel d'entendre dire ça, alors qu'il faut qu'on rassemble tous nos moyens, il faut qu'on rassemble tous nos moyens face à la Chine. Alors on peut être pour ou on peut être contre, je laisse chaque auditeur être libre de son choix, par contre, en termes de stratégie géopolitique, Olivier, on peut se faire une remarque. Si on est obsédé par un acteur en géopolitique comme un adversaire potentiel, il y a une question qui se pose. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres acteurs Et notamment, qu'est-ce qu'on fait de la Russie Comment est-ce qu'on traite la Russie Parce que dans cette perspective-là, est-ce qu'il faut d'emblée traiter la, 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 la Russie comme un adversaire Ou est-ce qu'il eût été peut-être plus judicieux d'essayer de séduire la Russie et de l'arrimer à nous. D'ailleurs, c'était peut-être l'axe d'amélioration qu'on avait souligné sur l'ouvrage de Graham Allison, Le piège de Thucydide, qui est remarquable par ailleurs, qui était sorti en 2017 euh, après l'universitaire d'Harvard et qui était publié en français en 2019, qui était remarquable dans son comparaison entre Sparte et Athènes. Donc on, on rappelle, alors c'est la lecture de Thucydide qui est considérée comme le père de la géopolitique, quel, quel, quel magnifique... Euh, je veux dire, prédécesseur, on a dont il faut tous s'inspirer. Le premier qui a commencé à dire, attendez, attendez, vous laissez de côté euh, toutes vos superstitions, là vous êtes bien gentils, mais nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de penser en termes de stratégie ou de géopolitique, vous voyez Et donc là, il y a une puissance installée, et par définition, la vocation d'une puissance installée, c'est d'être inquiète face à la puissance montante. Donc à chaque fois qu'on en a conscience, on évite la guerre, et puis à chaque fois qu'il y a la peur qui s'en mêle, on n'évite pas la guerre. Mais par contre, ce qui était troublant dans cet ouvrage, ben, 
c'est qu'on était omnibulé par les Américains, on était omnibulé par les Chinois, puis par les Chinois, puis par les Américains, puis par leurs relations, mais il n'y avait rien, ni sur l'Inde, ni sur la Russie. Et là, ce qu'on a envie de dire, c'est que dans la droite ligne de ce qui a été fait par euh, Richard Nixon en 1972, mais enfin, je veux dire, à l'époque, c'était l'Union soviétique, l'adversaire. Et donc, quelle était la politique américaine qui avait été menée Osons le dire par M. Henry Kissinger, c'était de la réelle politique qui consistait à dire « Nous allons découpler, désolidariser, démembrer l'alliance entre les Chinois et les Soviétiques qui pourtant étaient en commun sur des logiques idéologiques communistes pour essayer de les affaiblir et de ramener la Chine à nous avec après le Deng Xiaoping en 78 et l'évolution. » Et donc là, la remarque qu'on pourrait faire, c'est que visiblement, on a été dans l'incapacité de mettre une politique symétrique qu'aurait euh, évité peut-être les choix tels que Vladimir Poutine les a faits, ce qui forcément, en guise de conclusion, va nous amener sur une grille de lecture globale des mécanismes de la géopolitique et des logiques de la géopolitique, n'est-ce pas ?– Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a constaté déjà dans ces rendez-vous de la géopolitique, c'est peut-être d'une naïveté occidentale, européenne, qui s'est installée après la chute de l'URSS, qui a consistait à l'abandon de la géopolitique. On a rejeté ça loin en disant que ce monde n'était pas celui-là, que c'était un monde pacifié euh, où les conflits seraient périphériques, accessoires, mais qu'il n'y aurait plus de grands conflits structurants. Ce que vous racontiez exactement sur la France et l'Allemagne tout à l'heure. Or, on a affaire à un retour de la géopolitique. Je crois que ça, c'est un enseignement majeur, si ce n'est l'enseignement euh, vraiment le plus important, clairement, évidemment, indépendamment de, 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 des résultantes sur les acteurs tels qu'ils sont directement impliqués c'est que je crois pouvoir dire aux auditeurs que je pense qu'on vient de changer de période ou qu'on vient de changer de séquence, et ce n'est pas si fréquent. À quoi si suis-je suis en train de faire allusion Je pense qu'on sort d'une période de transition qui a duré 30 ans, mais les périodes de transition peuvent être longues. On sait bien que par convenance en histoire, on dit que la fin de l'Antiquité, c'est 476. Enfin, la fin de l'Antiquité, c'est pas... Euh, on regarde un calendrier, le 1er janvier 476, on dit, ah bah tiens, c'est la fin de l'Antiquité, c'est le début de la Renaissance, c'est le début du Moyen-Âge. Et puis après, 1492, on va dire, tiens, c est, c est, enfin, tout ça, on sait bien que c'est sur des décennies entières. Or là, me semble-t-il, on est sur une séquence, fin de la guerre froide, donc selon les événements qu'on préfère, la chute du mur du 9 novembre 89, le discours qu'on a évoqué du 25 décembre 91, Mireille Gorbatchev jusqu'au 24 février 2022. Mais je me demande s'il n'y a pas là une sorte d'espace qui s'est créé entre le départ des Américains à Kaboul le 15 août euh, 2021, les pressions supplémentaires exercées par la Chine cet automne sur Taïwan, jusqu'à cette rentrée fracassante de la guerre, le retour de la guerre sur le continent européen, qui laisse à penser que, pour les Occidentaux, c'est la fin de l'époque de l'illusion. Euh, il y a eu la belle époque en 1914, il y a eu la belle illusion. Cette belle illusion qui, pendant 30 ans, avec cette figure emblématique, ressassée, que vous m'avez si souvent entendu évoquer, pardon Olivier, pour cette redondance en ce qui vous concerne, la fin de l'histoire de Fukuyama. Donc je rappelle la logique, on a vaincu le communisme, on a vaincu le stalinisme, on a vaincu le fascisme, le nazisme, on a, on a porté l'espérance, il n'y aura plus jamais la guerre. C'est des choses que j'ai entendues, moi, en tant qu'étudiant, il y a 20 ou 25 ans, enfin, c'est quelque chose, aujourd'hui, quand on le rappelle, qui est, qui est, qui est sidérante. Et, et on n'aura plus jamais la guerre, on n'aura plus qu'à penser qu'en termes d'économie. Et donc, tout d'un coup, les Occidentaux, euh, emprunt quelque part un peu, comme le dit Hubert Védrine dans ce, ce magnifique recueil de la collection Bouquin, qui est le rassemblement de tous ces textes, euh, une vision du monde. Il y a une part de naïveté, nous dit Hubert Védrine, dans cette situation. Il y a, il y a une part peut-être euh, d'incapacité de l'Europe à nouveau à penser en termes de puissance. Quelles sont ces voies de la puissance Et peut-être que le, le part de paradoxe, voire un petit peu d'hypocrisie, c'est que l'Occident a d'autant plus succombé à la facilité d'arrêter que de penser en termes de puissance, que les Occidentaux se rendent compte qu'ils n'en avaient plus le monopole, ils préfèrent imaginer que c'était plus nécessaire d'en avoir. Seulement, comme le dit bien Hubert Védrine, c'est assez intéressant ça, à la page 130 de, du livre qu'on est en train d'évoquer là, euh, il nous dit, il ne faut jamais oublier que ce qui a conduit au début euh, de la guerre de 14-18, ce n'est pas la réelle politique, c'est le fait qu'on l'ait abandonné, et de surenchérir dans ses propos, en nous disant d'ailleurs, les questions géopolitiques, il va falloir en relever la compréhension et en relever l'analyse. Le sous-entendu sous est assez fort par rapport aux Occidentaux. C'est, je crois, Olivier, la condition essentielle 
majeur qui fait que pour euh, chacun de nos étudiants au sein du groupe Omnes, on est là pour essayer de, de les accompagner dans cette grille de lecture géopolitique parce que manifestement, effectivement, la géopolitique est de retour. Et si on en croit la citation euh, du chef d'état-major français, le général Thierry Burkhardt, euh, « Gagner la guerre, c'est avant la guerre ». Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu euh, nous suivre sur cette logique et au groupe Omnes qui a bien voulu organiser, je crois c'est très important à rappeler, cette séance spéciale à l'occasion de ces événements qui sont à la fois si particuliers et si cruciaux pour notre avenir. Alors pour conclure, évidemment, je m'associe à Fabrice pour remercier la direction des programmes du groupe Omnes, la direction de la transformation pédagogique aussi du groupe, les équipes de l'ESCE, toutes ces personnes qui ont été derrière, qui ont permis la transformation des rendez-vous géopolitiques dans un décor fond vert, incrusté à un décor réel dans les conditions du direct que vous avez. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre les rendez-vous de la géopolitique sur la chaîne YouTube de l'ESCE. Euh, et les rendez-vous de la géopolitique sont disponibles en accès libre. Il y a une centaine de numéros qui sont là et qui permettent d'approfondir certains points qui ont été vus ici, mais aussi d'aller vers d'autres questions. Merci encore et bonne soirée.